Paavalin kirje hebrealaisille. Aramea, Suomi. Ensimmäinen luku. Jumala puhui kaikissa osissa ja kaikilla tavoilla isiemme kanssa profeetoissa alusta alkaen. Ja näissä viimeisissä päivissä hän puhui kanssamme pojassaan, jonka hän sääti olemaan kaiken perillinen ja jonka kautta hän teki maailman kaikkeuden. Hän, joka on hänen kirkkautensa loisto ja hänen olemuksensa muoto, ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla. Ja hänen olemuksessaan teki syntiemme puhdistuksen ja istuu ylhäällä suuruuden oikealla puolella korkeuksissa. Ja tämä on kaikkia enkeleitä suurempi, niin kuin on se nimi, jonka hän omistaa, paljon rikkaampi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä Jumala on milloinkaan sanonut, että sinä olet minun poikani, tänään minä sinut sain. Ja taas, että minä olen oleva hänelle isä ja hän on oleva minulle poika. Mutta taas, kun hän tuo sitä esikoista maailmaan, hän sanoo, että palvokaa häntä, kaikki Jumalan enkelit. Mutta enkeleistään hän sanoi näin, että hän tekee sanan saattajakseen tuulen, ja palava tuli on hänen palvelijansa. Mutta siitä pojasta hän sanoi, sinun valtaistuimesi Jumala on aina ja iankaikkisesti. Oikea valtikka on sinun kuningaskuntasi valtikka. Sinä olet rakastanut vanhurkautta ja vihannut vääryyttä. Tämän tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kanssa palvelijoitasi. Ja taas, sinä olet alus, alussa asettanut maan perustuksen ja taivaat ovat sinun kättesi työtä. Ja kuin vaatteen sinä käärit nämä kasaan. Ne muuttuvat ja sinä, sinä joka olet, ja sinun vuotesi eivät päädy. Mutta kenelle enkeleistä hän on milloinkaan sanonut, että istu oikealla puolellani, kunnes minä asetan sinun vihollisesi istuimeksi jalkojesi alle. Katso, eivätkö ne kaikki ole palvelevia henkiä, lähetetty olemaan palvelemassa niiden tähden, jotka tulevat perimään elämän. Toinen luku. Tämän tähden me olemme velalliset, että enemmän tulisi olla siinä, mitä olemme kuulleet, emmekä vankea. Sillä jos se sana, joka puhuttiin enkelien kautta, tuli vahvistetuksi ja kaikki, jotka sen kuulivat ja sitä rikkoivat, saivat palkinnon oikeudenmukaisuuden mukaisesti. Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos halveksimme näitä asioita, jotka ovat meidän elämämme, näitä, jotka alkoivat meidän Herramme puhumina, ja nuo meistä, jotka kuulivat ne häneltä, vahvistivat ne. Kun Jumala todisti niistä merkeissä ja ihmetteoissa ja monenlaisessa voimassa, ja siinä pyhyyden hengen jakamisessa, jota annettiin hänen tahtonsa mukaan. Sillä ei hän ollut enkeleille alistanut tulevaa maailmaa, sitä, josta me puhumme. Vaan niin kuin se kirjoitus todistaa ja sanoo, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ja ihmisen poika, että hänestä välität. Sinä teit hänet vähäksi 
vähän alhaisemmaksi kuin enkelit. Kirkkaus ja kunnia on asetettu hänen päähänsä ja annoit hänelle vallan sinun kättesi tekoihin. Ja kaiken hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Kun on alistettu, ei jää mitään asiaa, ettei olisi alistettu. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki asiat olisi hänelle alistetut. Mutta että hän on vähän alempi kuin enkelit, me näemme, että Jeshu on kuolemansa kärsimyksen tähden. Hänen päähänsä on asetettu kirkkaus ja kunnia. Sillä hyvyydessään Jumala antoi hänen maistaa kuolemaa jokaisen sijasta. Sillä oli sopivaa hänelle, jonka kädessä kaikki on. Ja kaikki on hänen tähteensä. Ja niille monille kirkkauteen sisälle tuleville, että heidän elämänsä ruhtinas tulisi kärsimyksen kautta täydelliseksi. Sillä hän, joka pyhittää, ja nämä, jotka pyhitetään, ovat kaikki yhdessä. Tämän tähden hän ei häpeä kutsua heitä hänen veljikseen. Kun hän sanoi, minä aion julistaa veljilleni sinun nimeäsi, ja seurakunnan sisällä aion sinua ylistää. Ja taas, että häneen minä luotan, ja taas, katso minä ja lapset, jotka Jumala antoi minulle. Sillä koska lapset, jotka yhdistyvät lihassa ja veressä, Siinä hän myös yhdistyi heidän kanssaan tässä muodossa, että kuolemansa kautta tuhoaisi sen, joka piti kuolemaa käskyvallassa, joka on saatana. Ja vapauttaisi nämä, joiden elämä on kuoleman pelon kautta kaikessa alistettu orjuudelle. Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli vaan kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenen yli. Tämän tähden oli oikeaa, että hän olisi kaikessa veljiensä kaltainen, että hän olisi säälivä ja ylipappina uskollinen Jumalassa ja tulisi armo kansakunnan syntien ylle. Sillä tässä, että hän kärsi ja on kiusattu, hän pystyy auttamaan niitä, joita kiusataan. Kolmas luku. Sen tähden, pyhät veljeni, jotka olette kutsuttu siinä kutsussa, joka on taivaista. Ajatelkaa tätä apostolia ja ylipappia jota me tunnustamme, Jeshua on se Messias, joka oli uskollinen hänelle, jota hän palveli, niin kuin Mose oli kaikessa huoneessaan. Sillä tämän kirkkaus on suurempi, paljon enemmän kuin Mosen. Aivan kuten huoneen rakentaja saa suuren kunnian, paljon enemmän kuin hänen rakennuksensa. Sillä jokainen huone on ihmisistä, ihmisestä hänen rakentamansa, mutta hän, joka on kaiken rakentanut, on Jumala. Ja niin kuin palvelija Mose oli uskollinen kaikessa huoneessa. Todistuksena niistä asioista, jotka olivat tuleva puhutuksi hänen kauttaan. Mutta Messias, niin kuin poika, on oman huoneensa yllä, ja hänen huoneensa olemme me. Jos loppuun saakka pidämme kiinni, peittämättömin kasvoin ja kunnialla sitä hänen evankeliumiaan. Koska pyhyyden henki on sanonut, että tänään, jos te kuulette hänen äänensä, 
älkää kovettako sydämiänne, vihastuttaaksenne häntä, niin kuin kapinalliset. Ja niin kuin sinä kiusauksen päivänä erämaassa. Teidän isänne kiusasivat minua ja koettelivat, vaikka näkivät minun tekoni 40 vuoden ajan. Tämän tähden se sukupolvi väsytti minut, ja minä sanoin, että se on kansa, joka eksyy sydämissään, eivätkä tunteneet minun teitäni. Ja niin kuin minä vihassani vannoin, että he eivät saa astua minun lepoon. Valvokaa sen tähden veljeni, ettei teillä olisi kenelläkään sellainen paha sydän, joka ei ole uskollinen ja lähti sitten pois elävästä Jumalasta. Mutta tutkikaa sielujanne joka päivä, kunnes tulee se päivä, josta sanotaan. Tänään, ettei kukaan teistä kovettuisi synnin eksityksessä. Sillä meidät on liitetty Messiaan kanssa, jos alusta ja loppuun saakka siinä pysymme. Pitäkäämme tämä totuus. Kuten on sanottu, että tänään, jos kuulette hänen hiljaisen äänensä, Älkää kovettako sydämiänne, vihastuttaaksenne häntä. Sillä keitä nämä ovat, jotka kuulivat ja vihastuttivat hänet? Eivätkö nämä ole niitä kaikki, jotka lähtivät Egyptistä Mosen kautta? Ja kenelle hän oli väsynyt 40 vuotta, ellei niihin, jotka häntä vastaan tekivät syntiä? Ja heidän luunsa putosivat erämaahan, ja joista hän vannoi, etteivät he ole astuva sisään hänen lepoonsa, niistä, jotka eivät uskoneet. Ja me näemme, että he eivät voineet astua siihen sisälle, koska he eivät totelleet. Neljäs luku. Varokaamme sen tähden, kun pysyy lupaus hänen lepoonsa sisälle astumisesta, ettei ketään teistä havaittaisi puuttuvan tuosta sisälle astumisesta. Sillä mie- myös me julistimme, niin kuin hekin, mutta heitä ei hyödyttänyt se heidän kuulemansa sana, koska se ei uskollisuudessa liittynyt heihin jotka sen kuulivat. Mutta me pääsemme siihen lepoon, jotka uskomme, kuten hän sanoi, niin kuin minä vihassani vannoin, etteivät he ole astuva minun lepoani. Katso, Jumalan teot ovat olleet maailman perustamisesta alkaen. Niin kuin hän sanoi sapatista, että Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä niistä kaikista teoistaan. Ja tässä taas hän sanoi, he eivät ole astuva minun lepoon. Sen tähden, koska on olemassa paikka ja ihmisistä jotkut sinne astuisivat, ja nämä, joille ensin julistettiin, eivät sinne astuneet kun eivät uskoneet. Ja taas asetti toisen päivän monien aikojen jälkeen, kuten on ylhäältä kirjoitettu, että Daavid sanoi, tänään, jos kuulette hänen äänensä, älkää kovettako sydämiänne. Sillä jos Jeshua, Nuunin poika, olisi saattanut teidät lepoon, ei olisi puhuttu toisesta jälkeen tulevasta päivästä. Niin pysyy Jumalan kansalle sapatin pitäminen. Sillä sellainen on se, joka menee sisälle hänen lepoonsa. Myös hän on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omastaan. 
Sen tähden tavoitelkaamme, että astuisimme siihen lepoon, ette me lankea samalla tavalla kuin ne, jotka eivät uskoneet. Sillä Jumalan sana on elävä ja vaikuttaa kaiken ja paljon terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Ja se lävistää, kunnes se eroittelee sielun ja hengen ja jänteet ja nivelet ja luut. Ja tuomion päätelmät ja sydänten Sydämen ajatukset. Ei mikään luotu ole salattua hänen edessään, vaan kaikki asiat ovat alastomia ja avoimia hänen silmiensä edessä. Jolle me annamme vastauksen. Sen tähden, koska meillä on suuri ylipappi, Jeshua, Messias, Jumalan poika, joka nousi taivaisiin, Pysykäämme hänen tunnustuksessaan. Sillä hän ei ole meitä varten sellainen ylipappi, joka ei pysty kärsimään heikkouksiemme kanssa, vaan sellainen, joka on koeteltu kaikissa asioissa meidän kaltaisemme, mutta ilman syntejä. Lähestykäämme sen tähden avoimin silmin hänen siunauksensa, Valtaistuinta, että saisimme armon ja löytäisimme siunauksen avuksi kärsimyksen hetkessä. Viides luku. Sillä jokainen ylipappi, joka on ihmisistä, oli ihmisten lasten puolesta säädetty yli niiden asioiden, jotka ovat Jumalan. Tuomaan lahjoja ja uhreja synnin tähden. Sellainen, joka pystyy nöyryyttämään sielunsa ja kärsimään niiden kanssa, joita ei tunne, ja virheellisten, koska myös hän oli puettu heikkoudella. Ja hän on omasta puolestaan velkaa, samoin kuin kansankin tähden. Siten myös hän tuo omista synneistään, oman sielunsa tähden. Ei kukaan ota sielulleen sitä kunniaa, vaan sellainen, joka on Jumalasta kutsuttu, niin kuin Aharon. Siten myös Messias ei ollut kirkastamassa omaa sieluaan tullakseen suureksi ylipapiksi, vaan häntä, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani. Tänään minä sinut synnytin. Niin kuin hän myös siinä toisessa kohdassa sanoi, sinä olet se pappi iankaikkisesti, melkisetekin kaltaisuudessa. Kun hän myös lihaan puetettuna esirukouksilla ja henkivaltoja sitoen rukouksella, voimallisilla huudoilla ja kyyneleillä, hän uhrasi hänelle joka pystyi kuolemasta antamaan hänelle elämän, ja hän, on, hän oli kuuliainen. Ja vaikka hän on poika pelosta ja kestämään kärsimyks, kärsimyksestä, hän oppi sen kuuliaisuuden. Ja tällä tavalla hän tuli täydelliseksi ja tuli kaikille niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Ian kaikki sen elämän aiheeksi. Ja hänet kutsuttiin Jumalasta, olemaan ylipappi melkisetekin kaltaisuudessa. Mutta hänestä, tästä melkisetekistä, meillä on paljon sanaa puhuttavana, ja sitä on vaikea selittää, koska teistä on tullut heikkoja kuulemaan. Sillä teidän pitäisi olla opettajia, koska teillä on ollut aikaa oppia. Mutta nyt teistä täytyy taas oppia näitä aikaisempia kirjoituksia Jumalan sanojen alusta. Te olette maidon tarpeessa, ettekä vahvan aterian. Mutta jokainen, jonka ruokana on maitoa, 
ei ole tottunut vanhurskauden sanaan, koska on pikkulapsi. Mutta ne totuuden ateriat ovat täydellisille, koska nämä ovat harjaantuneet aistiensa ulkopuolelta eroittamaan hyvän ja pahan. Kuudes luku. Tämän tähden jättäkäämme Messiaan sanan alkeet ja tulkaamme täydellisyyteen. Tai miksi te taas asetatte kääntymystä varten toista perustusta, kuolleista teoista ja siitä uskollisuudesta, joka on Jumalassa, ja kasteen opetuksista ja käsien päälle laittamisesta ja kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Jos Herra sallii, tehkäämme tämä. Mutta nämä eivät siihen kykene, jotka kerran ovat kasteeseen laskeutuneet ja ovat maistaneet sitä lahjaa, joka on taivaista ja saaneet pyhyyden hengen. Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailman voimia ja taas tekevät syntiä, että Heidät ylhäältä uudistettaisiin kääntymykseen ja omasta päästään he ristiinnaulitsevat Jumalan poikaa ja häntä loukkaavat. Sillä maa, joka juo sitä sadetta, joka sille tulee monia kertoja ja kasvaa niille hyödyllisiä kasveja, joita varten niitä viljellään. Vastaanottaa sen siunauksen Jumalalta. Mutta jos se tuottaa orjan tappuraa ja ohdaketta, se hylätään. Eikä ole kaukana siitä kirouksesta, vaan sen loppunsa on oleva palava. Mutta teistä, veljeni, ajattelemme kauniita ja elämään liittyviä asioita, vaikka näin puhummekin. Sillä ei Jumala ole väärä, että hylkäisi tekonne ja rakkautenne, jotka olette osoittaneet hänen nimessään, palvellessanne pyhiä ja edelleen palvelette. Mutta me tahdomme, että jokainen ihminen teistä on tällainen ahkera, täydellisyytenne toivossa oleva, siihen loppuun saakka. Ette te horjuisi, vaan että olisitte niiden seuraajia, jotka uskollisuudessa ja hengen kärsivällisyydessä ovat tulleet sen lupauksen perilliseksi. Sillä kun Jumala lupasi Abrahamille, koska ei ollut suurempaa hänessä, hänestä, joka vannoi, vannoi hän oman sielunsa kautta ja sanoi, minä siunaamalla siunaan sinut ja lisäämällä lisään sinut. Ja tällä tavalla hän oli kärsivällinen hengessä ja otti sen lupauksen vastaan. Sillä ihmislapset vannuvat itseään suuremman kautta ja heidän kaikkien väitellessä keskenään varma lopetus on valallinen vannominen. Tämän tähden Jumala tahtoi sitä enemmän näyttää sen lupauksen perillisille, että hänen säädöksensä ei muutu ja sitoi sen valalla. Kahden merkitsevän asian kautta, jotka eivät muutu. Sillä Jumala ei pysty valehtelemaan, niissä on suuri lohdutuksen meille, jotka olemme häneen turvanneet. Pitäkäämme kiinni siitä toivosta, joka on meille luvattu. Hän, joka on meille kuin ankkuri, joka pysyy sielussamme, 
horjumaton ja verhon taakse sisälle astunut. Missä Jeshua on ensimmäisenä meidän tähtemme ja on tullut iankaikkiseksi papi, papiksi melkisetekin kaltaisuudessa. Seitsemäs luku. Mutta tämä, Melkisetek, on Saalimin kuningas, Jumalan korkeimman pappi, ja hän kohtasi Abrahamin. Kun hän palasi kuninkaiden tappamisesta, ja hän siunasi hänet. Ja Abraham jakoi hänelle kymmenes osan kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan. Mutta hänen nimensä käännetään vanhurskauden kuningas ja taas Saalimin kuningas, joka on rauhan kuningas. Jonka isää tai äitiä ei ole kirjoitettu sukuluetteloissa. Ei hänen päiviensä alkuperää, eikä hänen elämänsä pääty, vaan Jumalan pojan kaltaisuudessa hänen pappeutensa pysyy ihan kaikki suuteen. Mutta katsokaa, kuinka suuri tämä on Abrahamin isien päämies. Hän antoi hänelle kymmenysosan parhaimmistaan. Sillä ne Leevin pojista, jotka olivat saaneet pappeuden, heitä varten oli kirjoitetussa sanassa se käsky, että ottavat kymmenysosan kansaltaan. Näiltä veljiltään, jotka nämäkin olivat Lähteneet Abrahamin lantioista. Mutta tämä, jota ei ole kirjoitettu heidän sukuluetteloissaan, sai Abrahamilta kymmenysosan. Ja hän siunasi hänet, joka oli sen lupauksen vastaanottanut. Mutta väittelemättä, hän, joka on vähäisempi, tulee siunatuksi hänessä, joka on suurempi kuin hän. Ja täällä ihmislapset, jotka kuolevat, saavat kymmenykset, mutta siellä hän, josta kirjoitus todistaa, että hän elää. Ja niin kuin joku saattaa sanoa, Abrahamin kautta myös Leevi, joka saa kymmenykset, myös hän on kymmenyksiä maksamassa. Sillä hän on vielä isänsä lantioissa kun Melkisedek kohtasi hänet. Sen tähden, jos täydellisyys olisi tullut Leevin pappeuden kautta, jonka kautta se kirjoitettu sana annettiin kansalle. Miksi tarvittiin toinen pappi, joka on nouseva Melkisedekin kaltaisuudessa? Mutta sanotaanko, että olisi Aaronin kaltaisuudessa? Mutta samoin kuin muutos pappeudesta, tällä tavalla oli myös muutos kirjoitetussa sanassa. Sillä hän on se, josta sanottiin, että on toisessa, toisesta sukukunnasta syntynyt, josta ei kukaan ole milloinkaan palvellut alttarilla. Sillä on paljastettu, että meidän Herramme syntyi. Jehudan sukukunnasta, jonka pappeudesta Mosse ei mitään puhunut. Ja vielä tunnetummin on sanottu, että Melkisedekin kaltaisuudesta, äh, kaltaisuudessa nousee toinen pappi. Hänen, joka ei ollut ruumiillisen käskyn sanan kautta, vaan joka on katoamattoman elämän voiman kautta. Sillä hänestä todistetaan, että sinä olet pappi iankaikkisesti, melkisedekin kaltaisuudessa. Mutta siihen aikaisempaan käskyyn on tullut muutos, koska se oli voimaton, eikä siitä ollut hyötyä. Sillä mikään kirjoitettu sana ei tee täydelliseksi. Mutta sen sijaan meillä on sitä rikkaampi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
ja hän teki sen meille valalla todelliseksi. Sillä, tämä, sillä nämä papit ovat ilman valaa, mutta tämä valan kautta, niin kuin hän sanoi hänelle Taavitin kautta. Herra on vannonut, eikä hän valehtelisi. Että sinä olet ihan kaikkinen pappi, pelki setekin kaltaisuudessa. Tämä liitto on kaikin tavoin rikkaampi, sillä siinä on Jeshuan takaus. Ja koska nämä monet papit olivat kuolevaisia ja he, heidän, ei heidän ollut luvallista jatkaa. Mutta koska tämä pysyy iankaikkisesti, hänen pappeutensa ei lakkaa. Ja hän pystyy antamaan iankaikkisen elämän niille, jotka hänen kauttaan lähestyvät Jumalaa, sillä hän elää koko ajan ja uhraa puolestamme rukousta. Sillä niin kuin tämä oli puhdas pappi meille virheetön, eikä hänessä ollut pahaa, eikä saastumusta, saastutusta, joka on synnistä, puhdas ja yli taivasten korotettu. Eikä hänellä ole kärsimystä, niin kuin aikaisemmat ylipapit omien syntiensä puolesta, joka päivä uhrasivat, ja sitten kansan puolesta. Tämä yhdellä kertaa. Antoi oman sielunsa. Sillä kirjoitettu sana vahvisti heikkoja ihmisiä papeiksi. Mutta sen kirjoitetun sanan jälkeen tullut puhutun valan mukainen sana osoitti sen pojan, joka on iankaikkisesti täydellinen. Kahdeksas luku. Mutta pääasia kaikesta on se, että meillä on ylipappi, sellainen, joka istuu taivaissa, majesteetin valtaistuimen oikealla puolella. Ja hän on pyhyyden huoneen ja sen totuuden ilmestysmajan palvelija, jonka pystytti Jumala eikä ihminen. Sillä jokainen ylipappi on osoitettu uhraamaan lahjoja ja uhreja. Ja tämän tähden oli oikea mielistä, että myös hänellä on jotakin uhrattavaa. Ja jos hän olisi maan päällä, ei hän edes olisi pappi, koska hän olisi tullut ollut kuin nämä papit, jotka uhraavat lahjoja sen kirjoitetun sanan mukaan. Nämä, jotka palvelevat kaltaisuutta ja varjoa niistä, jotka ovat taivaissa. Niin kuin Mosheille sanottiin, kuin hän teki ilmestysmajaa, että katso ja tee kaikki sen kuvan mukaan, joka näytettiin sinulle sillä vuorella. Mutta nyt Messias, Jeshua, on saanut siitä rikkaamman palvelustehtävän, niin kuin on myös rikkaampi se liitto, jonka välimieheksi hänet on tehty, ja lupaukset ovat annettuja rikkaampia. Sillä jos ensimmäinen olisi ollut virheetön, ei olisi ollut sijaa to- tälle toiselle. Sillä he rikkoivat. Ja hän sanoi, että katso, ne päivät tulevat, sanoo Herra, ja minä teen täydelliseksi sen uuden liiton Israelin perheen huoneelle ja Jehudan perheen huoneelle. Ja ei se, niin, ja ei se ole niin kuin se liitto, jonka minä annoin heidän isilleen sinä päivänä kun minä tartuin heidän käsiinsä ja toin heidät ulos Egyptin maasta. Koska nämä eivät jatkaneet siinä minun liitossani, myös minä hylkäsin heidät 
sanoo Herra. Mutta tämä on se liitto, jonka minä annan Israelin huoneen perheelle näiden päivien jälkeen, sanoo Herra Jumala. Minä laitan minun kirjoitetun sanani heidän tunnettavakseen ja minun kirjoitukseni heidän sydämiinsä. Ja minä olen oleva heille Jumala, ja nämä ovat oleva minun kansani. Ei se mies opeta kaupunkinsa poikaa, eikä veljeään, eikä sanota, tuntekaa Herra, koska he kaikki tuntevat minut pikkulapsistaan vanhuksiinsa saakka. Ja minä puhdistan heidät, heidän vääryydestään, enkä minä enää muista heidän syntejään. Siinä, että hän sanoi uusi, hän teki sen ensimmäisen entiseksi. Ja tämä, joka on entistä ja vanhaa, on lähellä loppua. Yhdeksäs luku. Sillä siinä ensimmäisessä oli se palvelustehtävän säädös ja maailmallinen pyhyyden huone. Sillä siinä ensimmäisessä ilmestysmajassa, joka tehtiin, oli menora ja pöytä ja kasvojen leipää ja sitä kutsuttiin pyhyyden huoneeksi. Mutta se ilmestysmajan sisempi, toisen verhon sisällä, oli se, jota kutsuttiin kaikkein pyhin. Ja siellä oli kultainen suitsutushuone ja liiton arkki, joka oli kokonaan kullalla päällystetty. Ja siinä oli kultainen maja, malja, se, jossa oli mannaa ja Aaronin sauva, se, joka versoi. Ja ne liiton taulut. Ja sen yläpuolella kirkkauden keruupit varjostivat sitä kanta. Mutta meillä ei ole aikaa puhua yksittäin jokaisesta näistä, että kuinka ne olivat muotoiltuja. Ja siihen ulkoiseen ilmestysmajaan papit aina astuivat ja suorittivat palvelustehtäviään. Sillä siihen sisäiseen ilmestysmajaan astui ylipappi itse kerran vuoressa, uhrin veren kanssa, hänen sielunsa puolesta ja syntisen kansan puolesta. Mutta tämän kautta pyhyyden henki on tehnyt tunnetuksi, ettei pyhyyden tietä oltu vielä paljastettu niin kauan kuin se ensimmäinen ilmestysmaja seisoi. Ja se oli esikuvallista tätä aikaa varten, kun uhrattiin lahjoja ja uhreja, jotka eivät pystyneet tekemään niiden uhraajien omaa tuntoa täydelliseksi. Mutta ne olivat vain ruuasta ja juomassa monenlaisissa peseytymisissä, jotka ovat lihan käskyjä, jotka annettiin olemaan ennalleen asettamisen aikaa saakka. Mutta Messias, joka on tullut harjoittamansa hyvän ylipapiksi ja sen suuren ja täydellisen ilmestysmajan ylipapiksi, sen, jota ei ole tehty käsillä eikä ole tästä luomakunnasta, eikä pikkulintujen ja lehmien verellä, vaan oman sielunsa verellä on yhdellä kertaa mennyt siihen pyhitettyyn huoneeseen ja saavuttanut iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos lintujen ja lehmien veri ja sen lehmän tuhka oli priiskotettuna niiden ylle, jotka olivat saastuneet, ja se pyhitti ne niiden lihan puhdistamiseksi. Sen tähden kuinka paljon 
rikkaampi onkaan Messiaan veri, joka on iankaikkisessa hengessä, uhrasi virheettömän sielunsa Jumalalle, joka puhdistaa meidän oman tuntoamme kuolleista teoista, että palvelisimme elävää Jumalaa. Tämän tähden hän oli sen uuden liiton välimies, että hän oman kuolemansa kautta toisen lunastuksen niille, jotka kulkivat ohi, vastoin sitä ensimmäistä liittoa, että he, jotka olivat kutsutut siihen ihan kaikkiseen perintöosaan, saisivat ne lupaukset, sillä aivan kuin testamentti liittyy tekijänsä pois ottamiseen. Mutta ainoastaan kuolleista se on voimassa. Koska niin kauan kuin tekijä elää, siitä ei ole hyötyä. Tämän tähden ei sitä ensimmäistäkään liittoa vahvistettu ilman verta. Sillä kun Moshesta on säädetty kaikki säädökset kaikelle kansalle, siinä kirjoitetussa sanassa otti hän Moshe lehmän verta ja vettä, Punaista villaa ja isoppia ja priiskotti sitä sen kirjan ylle ja kaiken kansan ylle. Ja sanoi heille, tämä on liiton veri, se, joka on Jumalasta teille säädetty. Myös ilmestysmajan ylle ja kaikkien palvelustehtävän astioiden ylle. Hän siitä verestä riiskotti. Koska kaikki asiat on veressä puhdistettava, siinä kirjoitetussa sanassa. Ja ilman veren vuoratusta ei ole anteeksi antoa. Sillä on välttämätöntä, että näiden taivaallisten esikuvat näissä puhdistettiin, mutta Nämä taivaalliset uhrit ovat niitä parempia, sillä Messias ei astunut sisälle käsillä tehtyyn pyhäkköön, joka on sen todellisen esikuva, vaan taivaisiin, näyttäytyäkseen Jumalan kasvojen edessä meidän puolestamme. Eikä uhraisi sieluansa useita kertoja, niin kuin teki se ylipappi ja astui jokaisena vuotena siihen pyhäkköön, sellaisen veren kanssa, joka ei ollut hänen omaansa. Muuten hän olisi ollut velvollinen kärsimään useita kertoja maailman alkamisesta lähtien, mutta nyt aikakauden lopussa hän on yhdellä kertaa uhrannut oman sielunsa omassa uhraamisessa tuhotakseen synnin. Ja samoin on ihmisille annettu, että he yhden kerran kuolevat ja heidän kuolemansa jälkeen on se tuomio. Tällä tavalla myös Messias on yhden kerran uhrattu ja hän olemuksessaan uhrasi monien syntien puolesta. Mutta tulee toisia aikoja, kun hän ilman syntejämme näyttäytyy. Niiden elämäksi, jotka häntä odottavat. Kymmenes luku. Sillä kirjoitetussa sanassa on tulevien hyvyyksien varjo, ei niiden tahdon olemusta. Tämän tähden oli joka vuosi nämä niiden uhrien uhraamiset jotka eivät milloinkaan kykene tekemään täydellisiksi niitä, jotka niitä uhraavat. Sillä jos heidän täydelliseksi tulemisensa olisi valmis, he olisivat lakanneet uhraamis, uhraamisistaan, koska sen tähden he eivät horjuisi, vaan he olisivat tulleet omassa tunnossaan yhdellä kertaa synnistä puhdistetuiksi. 
vaan niiden uhrien kautta he muistuttavat heidän syntinsä joka vuosi. Sillä ei ole mahdollista, että härkien ja pikkulintujen veri puhdistaa syntejä. Tämän tähden astuessaan ian kaikki suuteen hän sanoo, uhreja ja lahjoja sinä et tahdo, vaan ruumiiseen minut vaatit. Etkä sinä kysynyt polttouhria syntien puolesta. Silloin minä sanoin, että katso minä tulen, minä. Kirjoitusten alussa on kirjoitettu minusta, että minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Hän sanoi ylhäältä, että uhria ja lahjaa ja polttouhria syntien puolesta sinä et tahtonut. Näitä, jotka olivat sen sanan mukaan uhrattuja. Ja sen jälkeen hän sanoi, että katso minä tulen tekemään sinun tahtosi, Jumala. Tällä tavalla hän tekee turhaksi sen ensimmäisen, asettaakseen toisen. Sillä tässä on hänen tahtonsa, että meidät on pyhitetty Jeshuan, Messiaan, ruumiin lahjassa. Yhdellä kertaa. Sillä jokainen ylipappi, joka seisoo ja joka päivä palvelee näitä niissä uhrien uhraamisissa. Nämä entiset eivät pystyneet puhdistamaan synneistä. Mutta tämä uhrasi yhden uhrin synnin puolesta ja istui Jumalan oikealle puolelle iankaikkisesti. Ja sen tähden hän pystyy, kunnes hänen vihollisensa asetetaan istuimeksi hänen jalkojensa alle. Sillä siinä yhdessä lahjassa hän on tehnyt täydelliseksi nämä, jotka pyhitetään siinä ihan kaikki suudessa. Sillä jos meille todistaa se pyhyyden henki, joka sanoo, Tämä on se liitto, jonka minä annan heille näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä annan minun sanani heidän tunnettavakseen. Ja minä aion kirjoittaa heidän sydämiinsä. Ja heidän vääryyksiään ja syntejään ei heille muisteta. Mutta missä on syntien anteeksianto? Siinä ei tarvita lahjaa syntien puolesta. Sen tähden, veljeni, meillä on peittämättömin kasvoin pääsy sisälle siihen pyhyyden huoneeseen, Jeshuan veren kautta. Ja meitä varten on uusi elämäntie sen verhon sisäpuolella, joka on hänen lihassaan. Ja meitä varten on suuri pappi Jumalan huoneen yllä. Sen tähden lähestykäämme totuus sydämessä ja uskon varmuudessa, että meidän sydämemme on priiskotettu ja olemme puhdistetut pahasta omasta tunnosta. Ja meidän ruumiimme on pesty puhtaassa vedessä. Ja pitäkäämme kiinni meidän toivomme tunnustuksesta. Älkää horjuko. Sillä hän on uskollinen siitä, mitä meille on luvattu. Ja katsokaamme toinen toistamme rohkaisten rakkaudella ja hyvillä teoilla. Eikä tulisi hylätä kokouksiamme, niin kuin joillakin on tapana, vaan esirukoilkaa toinen toistenne puolesta sitä enemmän kuin te näette sen päivän lähestyä. Sillä jos ihminen omassa tahdossaan tekee syntiä, sen jälkeen kun on saanut tuntea totuuden, ei ole enää uhria, jota uhrataan syntien puolesta. Vaan se voiman tuomio on tuleva ja se tulen kiivaus, joka kuluttaa viholliset. Sillä jos sellainen, joka kulki ohi, Vastoin Mosen sanaa kahden tai kolmen todistajan suun, suulla 
hän kuolee ilman armoa. Kuinka paljon suuremman rangaistuksen luulette sellaisen saavan, joka on tallannut Jumalan poikaa ja pitänyt kenelle tahansa ihmisen veren arvoisena sitä liiton verta, jonka kautta hänet on pyhitetty ja halveksinut sitä siunauksen henkeä. Me tunnemme hänet, joka sanoi, minun on kosto ja minä olen maksava, ja taas Herra tuomitsee kansansa. Kuinka kauhistuttavan suurta onkaan langeta elävän Jumalan käsiin. Muistakaa sen tähden niitä ensimmäisiä päiviä, niitä, joissa te saitte kasteen, ja kestitte suurta taistelua kärsimyksen, häpeässä ja ahdistuksessa. Ja teistä tuli nähtävyys, ja teidät tehtiin niiden ihmisten seuraajiksi, jotka kestivät. Ja teillä on, oli surua niiden puolesta, jotka olivat vangittuja, ja omaisuuksienne ryöstämisen te kestitte ilolla, koska te tiedätte, että teille on taivaissa parempi omaisuus, eikä se katoa. Sen tähden älkää heittäkö pois niitä peittämättömiä kasvoja, jotka teillä ovat, sillä siitä on tuleva suuri palkinto. Sillä kärsivällisyys on teille välttämätöntä, että tekisitte Jumalan tahtoa ja saisitte sen lupauksen. Koska vaan vain vähäinen aika ja hyvin vähän, kun tulee hän, joka tulee eikä viivy. Mutta vanhurskas on elävä minun omasta uskostani, ja jos hän luovuttaa, ei minun sieluni mielisty häneen. Mutta me emme ole niitä luovuttajia, jotka kulkevat kadotukseen, vaan niitä uskollisia, jotka rakentavat sielujaan. Yhdestoista luku. Mutta se usko on varmuutta niistä asioista, joita toivotaan. Niin kuin nämä jo olisivat toiminnassa ja ilmestystä asioista, jotka eivät ole näkyviä. Ja tässä on ollut vanhemmiston todistus. Sillä siinä uskossa me ymmärrämme, että maailman kaikkeus on muodostettu Jumalan sanan kautta. Ja nämä, jotka näkyvät, tulivat niistä, jotka eivät ole näkyviä. Uskossa Aapel uhrasi Jumalalle sen paljon paremman uhrin kuin Kain, ja sen tähden hänestä on tullut ollut se todistus, että hän oli vanhurskas ja Jumala todistaa hänen lahjastaan, ja sen tähden hän kuolleenakin puhuu. Uskossa Enok vietiin pois, eikä hän maistanut kuolemaa, eikä häntä löydetty, koska Jumala vei hänet pois. Täältä. Hänet, joka siirrettiin hänen luokseen, sillä hänestä oli se todistus, että hän oli Jumalalle otollinen. Ilman sitä uskoa ei kukaan voi olla otollinen Jumalalle. Sillä sen, joka lähestyy Jumalaa, on pakko uskoa, että hän on, ja hän on palkitsija niille, jotka häntä etsivät. Uskossa Noa puhui kansalleen niistä asioista, jotka eivät ole näkyviä, joita hän palvoi ja teki arkin hänelle ja oman huoneensa lasten elämäksi. Sen kautta maailma tuomittiin. Ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka on uskossa. Uskossa Abraham oli kuuliainen, kun häntä kutsuttiin lähtemään siihen paikkaan, jonka hän oli tuleva saamaan perintöosaksi. Ja hän lähti, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Uskosta 
uskossa hänestä tuli sen maan asukas, joka hänelle oli luvattu kuin vieraan maan, ja hän kulki teltoissa Iisakin ja Jaakobin lasten kanssa hänen lupauksensa perintöosan. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka perustaja ja tekijä on Jumala. Uskossa myös Saara, joka oli hedelmätön, sai voiman ottaa vastaan sen siemenen, ja vaikka ei ollut enää niiden vuosien aika, hän synnytti varmana siitä, että hän, joka hänelle lupasi, on uskollinen. Tämän tähden siitä yhdestä, joka horjui vanhurskaudessa, syntyivät monet kuin tähdet, jotka ovat taivaissa. Ja kuin hiekkaa meren rannalla, jota ei lasketa. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä saaneet lupauksiaan, mutta he näkivät sen kaukaa. Ja sen kautta iloitsivat ja tunnustivat että olivat vieraita ja muukalaisia siinä maassa. Mutta nämä, jotka näitä sanovat, osoittavat, että he etsivät sitä heidän kaupunkiaan. Ja jos he olleet etsimässä sitä kaupunkia, jonka he jättivät, heillä olisi ollut aikaa, että taas palaisivat, Menisivät sinne. Mutta nyt on tunnettua, että he ikävöivät sitä parempaa, joka on taivaissa. Tämän tähden Jumala ei häpeä, että he kutsuvat häntä heidän Jumalakseen, sillä hän valmistaa heille sitä kaupunkia. Uskossa Abraham uhrasi Iisakin siinä koettelemuksessaan ja laittoi ainokaisensa alttarille. Hänet, jonka oli sen lupauksen kautta saanut. Sillä hänelle oli sanottu, että Iisakissa sinun siemenesi on oleva kutsuttu. Ja sielussaan hän ymmärsi, että tulevaisuus on Jumalan kädessä. Jos hän herättää kuolleista ja tämän tähden, Tämä annettiin hänelle vertauksena. Uskossa siihen, joka on tuleva, Iisak siunasi Jaakobin ja Eesalla. Uskossa siunasi Jaakob kuollessaan kaikkia Joosefin lapsia. Yksi toisensa jälkeen ja nojasi sauvansa päähän. Uskossa Joosef kuollessaan viittasi siihen, israelilaisten lähtöön ja antoi käskyn hänen luistaan. Uskossa Mosen vanhemmat salasivat häntä, kun hän oli syntynyt kolme kuukautta. Kun he näkivät, että tuo poika lapsi oli kaunis, eivätkä pelänneet kuninkaan määräystä. Uskossa Mose mieheksi tultiaan, tultuaan Kielsi, ettei häntä kutsuttaisi vaaraan tyttären pojaksi. Ja valitsi olemaan siinä ahdistuksessa Jumalan kansan kanssa, eikä lyhyttä aikaa nauttimaan synnissä. Sillä hän piti sitä Messiaan armon runsautta paljon suurempana kuin Egyptin aarteina sillä hän oli saanut katsoa sitä palkinnon maksamista. Uskossa hän jätti Egyptin taakseen, eikä pelännyt kuninkaan vihaa. Ja hän kiel kesti, sillä hän oli ikään kuin nähnyt Jumalan, joka ei ole näkyvä. Uskossa hän valmisti sen pääsiäisen ja priiskotti verta, ettei esikoisten tuhoa ja heitä koskettaisi. Uskossa he kulkivat Kaislameren läpi, 
kuin kuivan maan päältä, ja siihen egyptiläiset nielaistiin, kun he uskalsivat siihen astua. Uskossa Jerikon muurit kaatuivat, kun sitä ympäröitiin ne seitsemän päivää. Uskossa vuora Rahab ei menehtynyt näiden kanssa, jotka eivät olleet kuuliaisia, ottaen rauhassa vastaan ne vakoja. Ja mitä vielä sanoisin, sillä minulla on vähän aikaa, että muistelisin Kideon ja Baarakin ja Simpson ja Jefta ja Daavid ja Samuel ja muita profeettoja. Nämä, jotka siinä uskossa voittivat kuningaskuntia ja palvelivat oikeutta ja saivat lupauksia ja sulkivat leijonien suun ja sammuttivat tulen voiman ja vapautettiin miekan suusta ja vahvistuivat sairaudessa, sairaudesta ja olivat taisteluissa voimallisia ja tyhjensivät vihollisten lehdet. Ja naiset antoivat lapsensa kuoleman ylösnousemukseen, ja toiset kuolivat kidutuksissa, eivätkä odottaneet vapauttamista, että heille olisi parempaa ylösnousemus. Mutta toiset joutuivat pilkattaviksi ja ruoskittaviksi, toiset luovutettiin kahleisiin ja vankilaan. Toiset kivitettiin, toiset saattiin kahtia, toiset kuolivat miekan suussa, toiset kiertelivät pukeutuneena lampaiden ja vuohien nahkoihin. Ja olivat puutteessa ja ahdistettuja ja pahoin pidentyjä. Ihmisiä, joille tämä maailma ei ollut arvollinen ja he olivat kuin eksyneet erämaissa ja vuorilla, ja luolissa, ja maankuopissa. Näistä, heistä kaikista on todistus, että siinä heidän uskossaan he eivät sitä lupausta saaneet. Koska Jumala näki edeltä, että heistä olisi meille apua, etteivät he tulleet täydellisemmäksi ilman meitä. Luku. Tämän tähden myös me, joilla on nämä kaikki todistajat, jotka peittävät meitä pilven lailla, heittäkäämme pois se, mikä painaa. Myös ne synnit, että olisimme aina valmiita ja juoskaamme kärsivällisyydessä tämä kilpailu, joka meille on laitettu. Ja katsokaamme Jeesuaan, häneen, joka on meidän uskomme alkulehti ja täydelliseksi tekijä, joka hänellä olevan ilon sijasta kesti ristin häpeästä välittämättä, ja istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Sen tähden katsokaa, kuinka paljon hän kesti näitä synti, synti siltä jotka itsessään olivat omien sielujensa vastustajia, ette te olisi huolettomia itsellenne, ettekä heikentäisi omia sielujanne. Ette vielä ole olleet vereen saakka taistelussa syntiä vastaan. Ja te olette eksyneet siitä opetuksesta, niin kuin lapset teille sanotaan, Poikani, älä käänny pois Herran kasvatuksesta. Äläkä huononna sieluasi silloin, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän ohjaa. Ja hän johdattaa niitä lapsia, joihin hän on mielistynyt. Sen tähden kestäkää kasvatus koska Jumala toimii teidän kanssanne niin kuin lasten kanssa. 
sillä kuka on sellainen poika, jota hänen isänsä ei kastata. Ja jos olisitte vailla sitä kasvatusta, jossa te jokainen olette olleet, tehän olisitte vieraita, ettekä lapsia. Ja jos meidän isämme ovat kasvattaneet meitä lihassa, ja me olemme heitä kunnioittaneet, sen tähden kuinka paljon te olette velvolliset alistumaan isällenne, joka on henki, ja saamaan elämän. Sillä nämä ovat lyhyttä aikaa varten kasvatetut, sen mukaan kuin he tahtovat, mutta Jumala kasvattaa meitä omaksi avuksemme, että me olisimme hänen pyhyytensä osallisia. Mutta kaikki kasvatus ei ole oman, omana aikanaan näytä siltä, että olisi iloa, vaan murhetta. Mutta lopulla se tuottaa rauhan ja vanhurskauden hedelmän niille, jotka ovat hänessä harjoitetut. Tämän tähden vahvistakaa kätenne ja suoristakaa horjuvat polvenne. Ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, että ontuva jäsen ei kaatuisi, vaan parantuisi. Ajakaa takaa sitä rauhaa jokaisen kanssa ja sitä pyhitystä, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herraamme. Ja olkaa varuillanne, ettei kukaan löydä teistä sellaista, jolta puuttuu siitä Jumalan siunauksesta, tai ettei katkeruuden juuri tuota viinirypäleitä ja vahingoita teitä, ja sen kautta monet tulevat saastutetuiksi. Tai ettei kukaan löytäisi teissä sellaista, joka on haureellinen ja moraaliton, niin kuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te myös tiedätte, että kuin hän sen jälkeen tahtoi periä sen siunauksen, hänet hylättiin. Sillä ei ollut sijaa peruutukselle. Vaikka hän sen havaitessaan sitä kyynelin häneltä pyysi. Sillä te ette ole lähestyneet sitä tulta, joka palaa ja on käsin kosketeltava, ettekä pimeyttäkään, tai sitä synkkää pilveä ja myrsky tuulta. Ettekä sitä soovarinääntä. Ja niiden sanoja ääntä, jota nämä, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heidän kanssaan enempää puhuttaisi. Sillä he eivät pystyneet kestämään sitä, että käskettiin, jos eläinkin lähestyy sitä vuorta, se kivitetään. Ja sillä tavalla kauhistuttava oli se näky, että Moshe sanoi että minä pelkään ja minä vapisen. Mutta te olette tulleet lähelle Sionin vuorta ja sitä elävän Jumalan kaupunkia Jerusalemia, joka on taivaissa ja suuren enkelijoukon kokousta. Ja sitä esikoisen seurakuntaa, jotka ovat kirjoitettu taivaissa ja Jumalan kaikkien tuomarin, ja niiden vanhurskaiden henkien, jotka on tehty täydellisiksi. Ja Jeesuan uuden liiton välimiehen ja hänen veressä priis, priiskottamiseen, joka puhuu parempaa kuin Aapelin. Sen tähden varokaa, ette te kysy häntä, joka teidän kanssanne puhuu. Sillä jos nämä, jotka kysyivät häntä, joka heidän kanssaan yhden maan päällä puhui, eivät pelastuneet. Kuinka paljon sitten, jos me kysymme häntä, joka puhuu kanssamme taivaista, jonka äänestä maa horjuu. Mutta nyt hän lupasi ja sanoi, että vielä yksi hetki, 
minä aion horjuttaa, en ainoastaan maata, vaan myös taivaat. Mutta nämä, että hän sanoi, yksi hetki, merkitsee muutosta. Niiden, jotka horjuvat, koska ne ovat tehtyjä, että pysyisivät nämä, jotka eivät horju. Sen tähden, koska me olemme saaneet sen kuningaskunnan, joka ei horju, pitäkäämme siitä siunauksesta, että siinä palvelemme ja miellytämme Jumalaa kunnioituksessa ja ylistyksessä. Sillä meidän Jumalamme on se kuluttava tuli. Kolmastoista luku. Jatkakaa veljes rakkautta teidän keskuudessanne. Älkääkä eksyky pois siitä vieraanvaraisuudesta, sillä tämän kautta on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet arvollisia ottamaan vastaan enkeleitä tietämättään. Muistakaa niitä, jotka ovat vangittuja kuin olisitte heidän kanssaan vangittuja. Muistelkaa niitä, joita ahdistetaan, kuin sellaiset ihmiset, jotka olette pukeutuneet heidän ruumiiseensa. Avioliitto on kaikessa kunnioitettava ja heidän vuoteensa on puhdas, mutta haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. Älkää ajatuksissanne olko rauhan rakast, rahan rakastajia, vaan riitäköön teille se, mitä teillä on, sillä hän, Herra, sanoi, että minä en sinua hylkää enkä päästä irti sinun kädestäsi. Ja me sanomme varmuudella, minun Herrani on minun auttajani. En minä pelkää, mitä ihminen voi minulle tehdä. Muistakaa opettajianne, niitä, jotka ovat puhuneet kanssanne Jumalan sanaa. Ajatelkaa heidän työnsä täydellistymistä ja ottakaa mallia heidän uskollisuudestaan. Jesua, Messias, on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää olko vieraiden ja valehtelevien opetusten johdatettavia. Anteeksi, älkää olko vieraiden ja vaihtelevien opetusten johdatettavia. Sillä se on kaunista, että teidän sydämenne vahvistuvat siitä siunauksesta, eikä niistä aterioista, joista niissä vaeltaneet eivät ole tulleet autetuiksi. Mutta meillä on se alttari, josta niillä ei ole lupa syödä, jotka ilmestysmajassa palvelevat. Sillä nämä eläimet, joiden veren on ylinpappi tuonut siihen pyhitettyyn huoneeseen syntien tähden, niiden liha poltettiin leirin ulkopuolella. Koska myös nämä Jesua koska myös tämä Jeshua, jonka omassa veressään pyhittää oman kansansa, kärsi kaupungin ulkopuolella. Ja sen tähden myös me menkäämme hänen luokseen leirin ulkopuolelle, kantaen hänen häpeäänsä. Sillä meillä ei ole täällä kaupunkia, joka pysyy, vaan me odotamme sitä, joka on tuleva. Ja hänen kauttaan uhratkaamme koko ajan Jumalalle ylistyksen uhria, joka on hänen nimensä kiittävien huulten hedelmää. Älkää unohtako hyvän tekeväisyyttä ja köyhien avustamista, sillä sellaiset uhrien kautta ihminen on kaunis Jumalalle. Totelkaa johtajianne. Ja olkaa heille kuuliaiset, sillä nämä valvovat teidän sielujanne, sielujenne puolesta, niin kuin sellaiset ihmiset, joiden on tehtävä tiliä. Tehkää tämä ilossa, eikä valituksessa. 
koska se ei ole teille hyödyllistä. Rukoilkaa puolestamme, sillä me luotamme siihen, että meillä on kaikissa asioissa se hyvä omatunto. Me tahdomme olla johdatuksessa kauniisti. Minä pyydän erityisesti teiltä, että tämän teette, että palaisitte pian teidän luoksenne. Että palaisin pian teidän luoksenne. Mutta rauhan Jumala, hän, joka nosti kuolleista sen lauman suuren paimenen, iankaikkisen liiton veressä, hänet, joka on Jesua, Messias, meidän Herramme. Hän tekee meidät täydelliseksi kaikissa hyvissä teoissa, tekemään hänen tahtoaan. Ja hän valmistaa meissä niitä asioita, jotka ovat kauniita hänen edessään, Jeshuan, Messiaan kautta. Jolle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Mutta teistä minä pyydän, veljeni, että olisitte pitkämielisiä siinä lohdutuksen sanassa, josta olen teille lyhyesti kirjoittanut. Mutta tietäkää, että meidän veljemme Timoteus on vapautettu. Ja jos hän pian tulee, minä olen näkevä teidät hänen kanssaan. Lähettäkää rauhaa kaikille teidän johtajillenne ja kaikille pyhille. Rauhaa lähettävät teille kaikki, jotka ovat Italiasta. Se siunaus olkoon teidän kaikkien kanssanne. Amen.